么帮我呀？程英雪，你该不会是以为现在把那个破玩意儿给我，我就会赡养你妈吧？我告诉你，你做梦，晚了。就是，你也别想着现在再叫一桌子菜，我们家就能带妈走。你们这些人的嘴脸可真够恶心。你说谁呢你？你谁接话，我就说谁。你吹牛说大话，你不恶心呐？行了行了，别吵。陈一雪，你什么意思？直接说了吧，免得浪费时间。今天我们就谈谈这个赡养问题。你就是这么当大哥的吗？就知道自己好吃好喝，连赡养母亲你都不乐意。行了行了，你别再说了，我们村里规矩就是。最小的赡养母亲，你别再掺和了。哎，大哥，话可不能这么说。现在讲究的是公平赡养。我跟我老婆养了妈这么多年，现在也该换换人了吧？就是，这老太太又不是只生了我家承泽一个人。够了！你们这么做，将来一定会遭报应的。我们凭什么遭报应？要遭报应也是你遭报应。哼，就是。行了。我也懒得和你们争辩这些了，妈就是想要你们两个儿子，哪怕其中一个来赡养他，可是你们一个都不乐意。陈一雪，你稍微注意点，我可是你大哥。我不配！你们这些不孝子，我现在出两百万，你们两个谁愿意赡养母亲，这两百万就归谁。<笑><笑>死我了，程英雪，还两百万，你能有两百万？我说有就有。<笑>行了，别再装了，不就知道酒店送几个菜吗？那几个菜也就值几千块钱，你想当老大吗？你装什么吧你？就是，我们可不会上你的当。程英雪，你也别在这儿忽悠我们什么银行卡转账了，你今天要是能拿得出一百万现金。我们家就继续赡养吗？对，只要你能拿得出现金，我们就赡养。好，记住你们说的话，我现在就让人送钱过来。喂，夏秘书，现在立刻给我送两百万现金过来。是，董事长。陈映雪，你还真会演戏，这会儿又编出个夏秘书，你以为你是谁呀、啊？哎呀，都怪我们程家家门不幸，有你这么个女儿，就是真丢人啊！丢人的是你们，妈从小那么疼爱你们，什么好吃的好玩的都留给你们两个，自己生病了，连药都舍不得买，现在可倒好，你们两个真是愧为人子。<笑>行了行了，你省在这讲大道理了，不管怎么样，我们是不养。我们程泽已经很不错了，至少我们已经养了很多年了。哼，说的是呀，难道妈也是养程泽养了一半就抛弃了吗？我作为程家媳妇，自己不孝顺就算了，还一个劲的蛊惑程泽抛弃妈，你就没想过你自己的母亲吗？你，你一直说我们干嘛？怎么，看我们家是村里的，好欺负啊？大哥家也没养，你怎么不说他们呢？哼，就是，你和程刚都不是好东西。程一雪，我可是你大哥，怎么和你大哥说话呢？你做的事情就不值得我再叫你一声大哥。你够了，你也是妈的孩子，你不也没赡养妈吗？程刚，你敢摸着你的良心讲，我不赡养妈吗？是妈自己觉得从古至今都是儿子赡养父母，她只是不想被村里人嘲笑，戳她脊梁骨，她才不想让我来养她的。<笑>妈一直都在为你们考虑，<笑>你们有没有良心？我们家也没对不起妈呀，我们可能给了十多万。就是，我们又不是王家不养妈。哼，你们一定会后悔的。程小姐，这是两百万现金，请查收。辛苦了，看看吧，这是两百万现金
，妈去谁家生活，这两百万就归谁。哇，这这这真是钱啊！真的，这怎么可能啊？这么多钱，英雄，你真有两百万？我说了，谁养妈，我就给谁两百万。现在这两百万也在你们面前了，怎么样？你们考虑好了吗？到底要不要赡养我们妈？妈了，妈了，陈英雪，啊、呃，不不不，姐，我和程泽赡养咱妈，这钱肯定给我们的嘛。妈，既然程泽他们都说话了，那……哎哎，英雪，别啊别啊，我和你哥也可以。妈，来来我们家，我们家比程泽家条件好。来，对对对，妈，去我们家，去我们家。哎，大哥大嫂，这就是你们的不对了啊！我看你们就是看在钱的份上才愿意接妈回去的，这可是。就是，大哥大嫂，你们可不能这么不要脸。英雪，你可不能同意。大哥大嫂就是奔着钱去的，咱妈去了肯定受欺负。你胡说，你们家才不要两百万呢，老婆。我就把这钱给谁？妈，来我家，来我家！不，妈，你跟我的感情最深，还是来我们家？对对对，妈，来我们家，跟我们走吧。不行，不行，妈，我们走，去我们家。不要！你们一个个的不用在我面前装模作样。我也知道你们的嘴脸，要不是妈不愿意跟我走，我才懒得看你们在这演戏。我警告你们，都不要再动妈，让妈自己来选。妈，你自己选吧。妈，妈来我们家，来我们家，来我家吗？来我家，来我家，我们家，妈。英雪，我还是去你大哥家吧。哎，妈，好，你早就该去我们家了。妈，你怎么能这样？我跟苏平赡养了你那么多年。是我妈，我们赡养你这么多年，一分钱都没有得到过。现在好不容易有了两百万，你怎么可以这么对我们呢？妈，放开！你们怎么可以这么对我们？大哥家都那么有钱了，你们简直欺人太甚！妈，你难道不这么眼睁睁的看着我们饿死吗？我，妈，英雪，我还是回小泽家吧。你，妈。
？你怎么能说啊？啊？就是啊，妈，陈泽他就是逼着林心软，他在演戏呢。妈，你想好，到底想去谁家？妈，你难道不想看看你孙子吗？你跟我们回家，你孙子肯定第一个高兴。如果您留在乡下，等我们一走，苏萍他肯定对你鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的。我，你，你胡说，陈兰。别以为你是大嫂，我就不敢打你。我告诉你，你再敢挑拨我和妈的关系，撕了你的嘴！你敢，大哥，你他妈的真不要脸你！你好啊，你敢骂我，我要替死去难弟啊，好好教训你！我要去。小刚，小何，你们都不要打了，你们都是妈生的孩子，这手心手背都是肉，妈不想看着你们打架。我妈，这大哥他欺人太甚！妈，你别听小泽胡说，他心里根本没有你，只有那两百万。好了好了，小泽啊，妈想孙子，我要去你大哥家住。这样吧，英雪。你把那两百万拆开，分给小泽一百万吧。好，妈，都听您的，我知道了。我什么分钱？这老太太，你知道你在说什么吗？这钱怎么这么分呢、啊？哎，我觉得妈这个提议不错。妈，我就知道你不会不管我的。你放心，你跟着大哥去生活。有时间啊，我跟小平一定去看你。对，妈。我就知道您还是心疼我老公的，程英雪，给钱吧，一百万，不行，我不同意。哎，我说大嫂，这钱又不是让你给，你凭什么不同意、啊？就是，这钱啊是我姐给，关你什么事儿？好了，我都听妈的，既然妈都开口了，那这两百万，你们两家一人一百万分了吧。哎，就是。这一百万就相当于是我赡养妈这么多年的辛苦费了。妈，那您就跟大哥去。我反悔了，我们家不要老太太了。什么？大嫂，你怎么能出尔反尔呢？程映雪，到底是谁出尔反尔啊？是你自己亲口说的吧？谁赡养老人，这两百万就给谁。现在我们要养他了，你又跟我说这两百万要一加一百万的分了。可是这都是妈的意思，我这两百万。本来也就是给妈的，大哥，你也要反悔吗？我陈哥，我告诉你，要么给我两百万，我同意你妈进门；要么就给我走，我可不同意给他们两个分钱。我说映雪啊，这就是你的不对了。虽然你是个女的，但是说话也算话呀。大哥，连你也要反悔，你还是人吗？小刚，你，大哥。我就知道你们在演戏，你这么对待生你养你的母亲，你的良心不会痛吗？叶雪、啊，我又没说不养嘛，这都怪你，钱没给够，要怪就怪你。就是，谁让你分钱的？妈，既然你这么舍不得你小儿子，那你就去他家吧。但是这钱我也要分，一百万，一分也不许少。哎，不是，陈楠，你这如意算盘打得可真好啊！你们不愿意。我们就该当冤大头吗？对呀、啊，你们不愿意一百万养妈，难道我们就愿意啊？程哥，你你们，<笑>你们一个个看看，把妈气成什么样子了？哭什么哭啊？跟着我们两个走不就完了吗？非得想着给你这小儿子分钱，你想着他们两个，他们两个眼里啊，可只有钱。我哎，不是大嫂，话可不能这么说。我们眼里只有钱，难道你们不是吗？大哥，小泽，妈没有生养他们两个，我也不强求他们必须孝敬妈。可是你们两个不一样，妈从小到大那么疼你们，怀胎十月辛苦把你们养大成人，你们就这么对待妈？你们的良心过得去吗？我我怎么不愿意了？是妈的不愿意来，我也没错。我又没说不养妈，拿出两百万，我养。钱钱钱，你们两个就知道钱，你们两个怎么不搁到钱园里去呢？行了行了，别装得高高在上，你又不是儿子，你不懂。
孝顺自己的母亲。